வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து க்ரோனோஸ் பிளாக் செயினில் வந்துட்டு வீனோ ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு லிக்விட் ஸ்டேக்கிங் டெரைவேட்டிவ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து நம்ம க்ரோனோஸில் ஸ்டேக்கிங் பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம் பட் ஸ்டேக்கிங்கில் வந்து இப்போ ஒரு சிஆர்ஓ ஸ்டேக் பண்ணிங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கிட்ட இன்றைக்கி இருக்கிற ஏபிஆர் கிடைக்கும் அதை எப்படி ஜாஸ்தி பண்ணுறது எப்படி பேசிவ் இன்கம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ரிஸ்க்கு இல்லாமல் எப்படி வந்து பேசிவ் இன்கம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் தான் இந்த வீனோ ஃபினான்ஸ் அது என்னங்கிறது இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் டிஸ்க்ளைமர் அண்ட் வார்னிங் நான் ஒரு ஃபைனான்ஷியல் அட்வைசர் கிடையாது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்களை என்னோடய பர்ஸ்னல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த வீடியோஸில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா உங்களுடைய பணத்தை வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ரொஃபஷனல் அட்வைசர் ப்ரோக்கர் இன் ப்ரொஃபஷனல் ப்ரோக்கர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசர்னு சொல்கிறவங்கள நம்பி ஏமாறாதீங்க அப்படி சொல்லி உங்களோட பணத்தை வாங்கி நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி தரோம்னு சொல்கிறவங்க அத்தனை பேருமே ஃப்ராட்ஸ் தான் ஆல்மோஸ்ட்டு ஸோ உங்கள் பணத்தை நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் இன்னொருத்தருக்கு அனுப்பாதீங்க நான் அட் த ரேட் சென்னை டு லண்டன் கிரிட் ட்விட்டர் ஹேண்டில் ஆக்டிவாக இருக்கேன் ஸோ ட்விட்டரில் வந்துட்டு என்ன மட்டும் இல்லாமல் கிரிப்டோ சம்மந்தமான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரொம்ப குவிக்காக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்விட்டர் வந்து ஒரு கிரேட் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ட்விட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு கனெக்ஷனோட இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ ஆரம்பிப்போம் என்னென்னா வந்துட்டு நான் லாஸ்ட் வீக்கெண்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட் செப்டம்பர் அன்றைக்கி ட்விட்டரில் ஒரு டூ இயர்ஸ் கழிச்சு நான் வந்து ஒரு லைவ் டிஸ்கஷன் இருந்துச்சு தமிழில் நம்ம வந்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் வந்து நம்ம நிறைய கேள்விகளுக்கு நம்ம வந்து பதில் சொன்னோம் நான் தவிர வந்து நிறைய ஒரு ஒரு நல்ல டிஸ்கஷன் இருந்துச்சு அந்த ட்விட்டர் ஒன்றரை மணி நேரம் லிங்க்கோட ரெக்கார்டிங் வந்து நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணுறேன் அது யார் வேணால் போய் நீங்கள் ட்விட்டர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கேட்க முடியும் ஸோ அந்த டிஸ்கஷனில் க்ரோனோஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது க்ரோனோஸில் எப்படி வந்து இன்னுமே பேசிவ் இன்கம்க்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது அப்படிங்கிறத பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த வீனோ ஃபினான்ஸ் பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் ட்விட்டரில் வந்து தொடர்ந்து கேட்டிருந்தீங்க இதை வந்து இதுக்கு ஒரு குட்டியாக ஒரு டெமோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு தான் இன்றைக்கி வீடியோ ஸோ இந்த சிஆர்ஓ ஸ்டேக்கிங் பற்றி நம்ம வந்து மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து நம்ம வீடியோஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கோம் பட் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் அது வந்து ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டேக் பிளாக் செயினாக இந்த க்ரோனோ இந்த சிஆர்ஓ மெயின் நெட் வந்து லான்ச் ஆனப்பிலேருந்து நம்ம வந்து டெமோ பண்ணி அப்படின்னா என்ன அப்படி பண்ணால் நமக்கு வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஸ்டேக் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு எப்படி வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு பேசிவ் இன்கம் வரும் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் அந்த ஒரு டைமில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஏபிஆராக இருந்த ஒரு ரிவார்டு வந்து அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆகும் கம்மி ஆகுங்கிறதெல்லாம் நான் அந்த வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன் பட் அதுலேருந்து ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் கிளிப் மட்டும் அது எப்படி வந்து அப்போ அந்த மொபைலில் எப்படி வந்து நம்ம ஸ்டேக் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கான ஒரு டெமோ காட்டுறேன்னா அந்த ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் கிளிப் பார்த்துட்டு நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் இப்போ நான் அந்த சிஆர்ஓ கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா வந்துட்டு அதுலேயே அவனுக்கு எனக்கு ஆர்னிங் டூல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் காட்டுது அதை கிளிக் பண்ணால் சிஆர்ஓ ஸ்டேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நான் இப்போ மொத்த சிஆர்ஓ நான் எவ்வளோ சிஆர்ஓ அனுப்பிச்சேனோ மொத்தத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் ஸ்டேக் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா வந்துட்டு இப்போ காட்டு பாருங்கள் ஃபீஸே இல்லை எத்தீரியம் தேவைப்படல நமக்கு சிஆர்ஓ வச்சு ஸ்டேக் பண்ண முடியும் ஆனால் டுவெண்ட்டி எயிட் டே அன்பாண்டிங் பீரியட் இருக்குது நம்ம ஸ்டேக் பண்ணால் நம்ம எப்போ நம்ம அன்ஸ்டேக் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் இருபத்தெட்டு நாள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஸ்டேக் கிளிக் பண்ணோடனே ஒரு கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வந்துட்டு அது ஸ்டேக் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போது அந்த வீடியோட ஒரு கண்டினியூஷனாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து சும்மா ஒரு ஒரு அசட்டை வந்து நம்ம ஐடியெலாம் வச்சுருக்காம நம்ம அதை ஸ்டேக் பண்ணுறது மூலமாக ஸோ ஒரு சிம்பிளாக ஒரு மொபைல் டி ஃபைவ் வாலெட்டில் ஸ்டேக் பண்ணுறது மூலமாக எக்ஸ்ட்ராவாக நமக்கு வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோக்கன்ஸ் வந்து அடிஷ்னலாக வந்துட்டு இருக்கிறதுக்கான ஒரு சிம்பிள் ஆப்ஷன் தான் அந்த ஸ்டேக்கிங் ஆப்ஷன் அப்போ அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டாக இருந்துச்சு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் மார்ச் பீரியடில் அதுக்கப்புறம் அது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டாக குறைஞ்சிச்சு ஒரு கொஞ்சம் நாளைக்கு கொஞ்சம் ஒரு சில மாதங்களுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி அது வந்து ஒரு செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் கிட்ட தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒரு ஆயிரம் சிஆர்ஓ நீங்கள் ஸ்டேக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபத்தி ஆறு சிஆர்ஓ தான் வரும் ஸோ ரொம்ப கம்மியான ஸ்டேக்கிங் ரிவார்ட்ஸ் தான் இன்றைக்கி வந்துட்டுருக்கு
ஏதாவது இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ண முடியுமா ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படி பார்க்கும்போது ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டேக் செயின்ஸ் க்ரோனோஸ் ஆட்டம் இன்ஜெக்டிவ் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸில் வந்து சேஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம வந்து ரொம்ப லிக்விடிட்டி லூஸ் பண்ணாமல் நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்டேக்கிங் வந்து ஒரு ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டேக் செயின்ஸில் வந்து இது ஒரு பெரிய ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்ஜெக்டிவ் ஆட்டம் மாதிரியான பிளாக் செயின்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் எயிட்டீன் பர்சன்ட் ஏபிஆர்லாம் கிடைக்கும் இன்றைக்கும் வந்து அதோடைய ஏபிஆர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் டு எயிட்டீன் பர்சன்ட் இருக்கும் இன்ஜெக்டிவ்க்கும் ஆட்டம்க்கும் ஸோ அப்போ அந்த ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து நேட்டிவ் டோக்கனில் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியான ரிட்டர்ன்ஸ் வரும் ஆக்சுவலாக ஏன் அப்படின்னா இப்போ இன்ஜெக்டிவ் வந்து ஜனவரி மாதம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு டாலர் இருக்கும்போது நம்மளுடைய டாப் லிஸ்ட்டில் இருந்துச்சு அப்போ நம்ம வந்து ஒரு எயிட்டீன் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் நம்ம வந்து ஸ்டேக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு நூறு அயஞ்சு டோக்கன்ஸுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு டோக்கன் வரும் பதினெட்டு டோக்கன் வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற ஏழரை டாலர் வேல்யூவில் கிட்டத்தட்ட நூற்றி நாற்பது டாலர் அதோட வேல்யூ ஸோ அன்றைக்கி நம்ம நூறு டாலருக்கு நம்ம அஞ்சு டோக்கன்ஸ் வாங்கி நம்ம ஸ்டேக் பண்ணியிருந்தோம்னா நமக்கு வந்திருக்கிற ரிவார்டு வந்து இன்றைய தேதிக்கு அது வந்து நூற்றி நாற்பது டாலர் ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக நமக்கு வந்து என்ன தான் பதினெட்டு டோக்கன் தான் வந்தாலும் அதோடைய வேல்யூ இன்றைக்கி டோக்கனோடைய வேல்யூ அப்ரிஷியேட் ஆகும்போது இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ அதனால் இந்த செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் எயிட் பர்சன்ட் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு இன்னும் ஜாஸ்தியாக இன்னும் புரிகிற மாதிரி சிம்பிளாக சொல்கிறது அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் தங்கத்தை வந்து ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்டில் போடுறீங்க நமக்கு வருஷ வருஷம் ஒரு பத்து பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா தங்கம் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த தங்கம் பத்து பர்சன்ட்டுங்கிறது ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட் நீங்கள் ஒரு அம் அம் மா பணமாக வர்ற அமௌண்ட்டை கம்மியாக இருந்தால் கூட தங்கமாக பத்து பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா தங்கம் வருது அப்படிங்கிறப்போ அப்போ அந்த தங்கத்தோட விலை ஜாஸ்தி ஆகும்போது அதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ரா பணம் வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஈக்குவேஷன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸோ அப்படி தான் இந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டேக்கிங் வந்து முக்கியமாக நமக்கு உதவுது அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இதில் இந்த முக்கியமான பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இருபத்தெட்டு நாள் அன்பாண்டிங் பீரியட் இந்த நிறையா ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டேக் செயின்ஸில் ஒரு மினிமம் ஃபோர்டீன் டேஸில் ஆரம்பித்து ட்வெண்ட்டி எயிட் டேஸ் வரைக்கும் அன்பாண்டிங் பீரியட் இருக்கும் ஸோ நம்ம அன்ஸ்டேக் பண்ணும்போது அந்த ஒரு இருபத்தெட்டு நாளுக்கு வந்துட்டு அதை வந்து நம்மளால் விற்க முடியாது யூஸ் பண்ண முடியாது எதுவுமே பண்ண முடியாது அது ஸ்டேக் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ண முடியாது அன்ஸ்டேக் பண்ணும்போது அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம அது கம்ப்ளீட்டாக அது வந்து ஒரு லாக்டு பீரியடாக இருக்கும் இது ஏன் அவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ ஒரு இருபத்தெட்டு நாள் வெயிட் பண்ண முடியாதா அப்படின்னா இந்த இருபத்தெட்டு நாளுங்கிறது வந்து ஒரு மிஸ்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்மளுடைய சிஆரோட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ்ல இருந்து பார்ப்போம் சிஆரோட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியோடைய அக்டோபர்ல இருந்து நம்ம க்ரோனோஸ் பற்றி சிஆர்ஓ பற்றியெல்லாம் நம்ம வந்து நிறைய வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ நான் இந்த இப்போ காட்டின ஸ்டேக்கிங் வீடியோ கூட கிட்டத்தட்ட மார்ச் மாதம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் போட்டது ஸோ அந்த டைம்லலாம் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு சிக்ஸ் சென்ஸ் ஒரு செவன் சென்ஸ் அப்படின்னு தான் நம்ம அக்யூமுலேட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் மார்ச் மாதம் அந்த க்ரோனோஸ் ரிலீஸ் ஆகி சிஆர்ஓ மெயின் ரிலீஸ் ஆனப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்ஸ் வரைக்கும் போச்சு ஸோ அந்த டைமில் நம்ம ஸ்டேக் பண்ணுறத பற்றி நிறைய போட்டிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி போய்ட்டு இருந்துச்சு பட் இந்த ஹைக் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அக்டோபர் மாதம் எண்ட் ஆஃப் அக்டோபரில் நமக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி சென்ஸ் அது வரைக்கும் அந்த ரேஞ்சை தாண்டாமல் இருந்த சிஆர் ஆட் டோக்கன் வந்து ஒரு நவம்பர் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி அந்த அந்த வாக்கில் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் டாலர் போச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சு சென்ட் ஆறு சென்ட்லேருந்து அக்யூமுலேட் பண்ணிட்டு இருந்தது ஒரு இருபது மடங்கு ஜம்ப் ஆன டைம் வந்து அந்த ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி நாளில் வந்து நல்லா ஜம்ப் ஆச்சு ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து லாக் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த இன்க்ரீஸ் ஆன டைமில் நம்ம அன்ஸ்டேக் பண்ணி நம்ம விற்கிறதுக்குள்ளே இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து அந்த இருபத்தெட்டாம் தேதி அவ்வளோ தூரம் மேலே போயிட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 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 மாதத்துக்குள்ளேயே வந்துட்டு ஒரு ஒரு நவம்பர்லேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு டிசம்பர் மாதத்துக்குள்ளேயே பாதிக்கு பாதி குறைஞ்சிருச்சு அது
நமக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் ரிவார்டு வரது தான் இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் எயிட்டீன் பர்சன்ட் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் எல்லாம் ஸோ அப்படி வர ரிவார்டு வந்து நம்ம டெய்லி எப்போ வேணால் நம்ம வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் நம்ம வந்து அந்த டோக்கன்ஸ் நம்ம போட்டு அந்த ஏபிசிடி டோக்கனை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம அன்ஸ்டேக் பண்ணணும்னு நினைக்கும்போது நம்ம இருபத்தெட்டு நாள் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு நம்ம போட்ட டோக்கன்ஸ் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகும் பட் நம்ம டெய்லி வந்து நமக்கு அந்த ரிவார்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது இதான் நேட்டிவ் ஸ்டேக்கிங் ஸோ இதில் லிக்விட் ஸ்டேக்கிங்குடைய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து நேரடியாக போய் அந்த நேட்டிவ் ஸ்டேக்கிங்குடைய அந்த சிஆர்ஓலையோ அந்த இதுலேயோ போய் ஸ்டேக் பண்ணாமல் அந்த லிக்விட் ஸ்டேக்கிங் ப்ரொவைடர் யாரோ அவங்களுடைய வெப்சைட்டில் போயிட்டு நம்ம ஸ்டேக் பண்ணோன்னா அவங்களுடைய ஒரு ஒரு ஸ்டேக்டு ரெப்ரஸன்டேஷன் டோக்கன் ஒரு எக்ஸ் ஏபிசிடி ஒய் ஏபிசிடி அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ஒரு பேர் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு அந்த டோக்கனை வந்து நமக்கு வந்து உடனே இம்மிடியட்டாக ஒரு ரிட்டர்னாக கொடுத்துருவாங்க ஸோ நம்ம ஏபிசிடி ஸ்டேக் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு ரிட்டர்னாக நமக்கு ஒரு எக்ஸ் ஏபிசிடி அப்படிங்கிற இன்னொரு டோக்கன் வரும் இந்த எக்ஸேபிசியுடைய வேல்யூ வந்து ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஏபிசிடிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் பட் அந்த ரிவார்ட் பர்சன்டேஜுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இந்த சிஆர்ஓ வரும்போது நமக்கு இன்னும் பெட்டராக புரியும் ஸோ இப்போ அவங்க அந்த என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க அதை வந்து ஏபிசிடியில் வந்து வேலிடேட் நோட் நோட்ஸில் வந்து ஸ்டேக் பண்ணிவிட்டு அந்த இருபத்தெட்டு நாள் ப்ராசஸ் வந்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்டேக்கிங் ரிவார்ட்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த லிக்விட் ஸ்டேக்கிங்க்கு அக்யூமுலேட் ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த ரிவார்ட்ஸ் தான் அவங்களுக்கு போயிட்டு இருக்கும் நம்ம எப்போ ரிடீம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அப்போ வந்து நம்ம போயிட்டு ரிடீம் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இருபத்தெட்டு நாள் அன்பாண்டிங் பீரியட் அப்போ நமக்கு அந்த லிக்விட் ஸ்டேக்கிங்லேருந்து ஸ்டேக் ஸ்டார்ட் ஆகி நம்ம நம்மளுடைய ஏபிசிடி டோக்கன் ப்ளஸ் நம்ம அது வரைக்கும் எவ்வளோ அக்ரூவ் பண்ணியிருக்கிற ரிவார்ட்ஸோ அதெல்லாம் அப்போ நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது என்னடா நமக்கு டெய்லி வந்துட்டு இருந்த ரிட்டர்னும் இல்லை மறுபடியும் அந்த இருபத்தெட்டு நாள் ஸ்டென் ஸ்டேக்கிங் பீரியடும் இருக்குது இதனால் என்ன பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறது இந்த பாயிண்டில் நமக்கு தோணும் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ வீனோ ஃபினான்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிற அந்த ஆக்சுவல் வேல்யூஸ் பார்ப்போம் இது வீனா நம்ம வந்து சிஆர்ஓ ஸ்டேக் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து அதில் வந்து டேனோ நமக்கு ரிவார்ட்ஸ் கிடச்சிட்டு இருக்கு இருபத்தி நாலு அன்பார்டிங் பீரியட் வீனோ ஃபினான்ஸில் போய் பண்ணால் எல்சிஆர்ஓ அப்படிங்கிற டோக்கன் கொடுப்பாங்க ஸோ இன்னைக்கு எல்சிஆரோட வேல்யூ வந்து ஒன் இயர் முன்னாடி இருந்து ஒரு எல்சிஆர்ஓ வந்து ஒன் சிஆர்ஓன்னு இருந்துச்சு இன்றைக்கி நம்மளுடைய ஒன் எல்சிஆர்ஓட வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் சிஆர்ஓ ஸோ நம்ம போயிட்டு நம்ம வந்து தௌசண்ட் எல்சிஆர்ஓ வந்து நம்ம அன்ஸ்டேக் பண்ணோம் இன்றைக்கி அப்படின்னா வந்துட்டு நமக்கு தௌசண்ட் எயிட்டி சிஆர்ஓ அதாவது எயிட்டி சிஆர்ஓ ஜாஸ்தியாக கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் அந்த டோக்கன் நம்ம சி நம்ம அக்ரூவ் பண்ண ரிவார்ட்ஸுங்கிறது அப்படி வந்து ஒரு எண்பது சிஆர்ஓ எக்ஸ்ட்ராவாக நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்கு காரணம் அந்த சிஆர்ஓட வேல்யூ வந்து இந்த எல்சிஆரோட வேல்யூ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏறிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ அப்படின்னு மாதம் மாதம் ஏறிட்டே போய் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டில் இருக்குது அப்போ இன்னொரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு அது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் இருக்கும் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி நம்ம போகும்போது நமக்கு வந்து ஒரு எல்சிஆரோ வருதுன்னா அந்த எல்சிஆரோவை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஒன் இயர் கழிச்சு ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது அப்படி தான் நமக்கு வந்து அக்ரூவ்டு ரிவார்ட்ஸோடைய வேல்யூ வந்து ஜாஸ்தியாக வரும் ஸோ இப்போது நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் இதனால் ஏன்னா எல்லாமே அப்படியே தானே இருக்குது இந்த இருபத்தெட்டு நாள் அன்பாண்டிங் பீரியட் அப்படியே இருக்குது தினமும் நமக்கு வந்துட்டு இருந்த ரிவார்டு கூட நமக்கு இப்போ வர்றது இல்லையே அப்படின்னா அந்த இடத்துல அது தவிர வந்துட்டு நம்ம அந்த அன்பாண்ட் பண்ணும்போது வேறு ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் ஃபீஸ் வேறு வினோ ஃபினான்ஸுக்கு போகும் வினோ ஃபினான்ஸில் நம்ம அந்த அன்ஸ்டேக் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு நாலு நாள் எடுத்துக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் சில சமயங்கள் இருக்குது ஏன்னா அவங்க பேட்ச் மோடில் அன்ஸ்டேக் பண்ணுவாங்க அப்போது முப்பத்தி ரெண்டு நாள் கூட ஆகலாம் அப்போ பெனிஃபிட்டே இல்லையே அப்படிங்கிறப்ப தான் வந்துட்டு என்னென்னா முக்கியமான பெனிஃபிட் என்னென்னா நம்ம வந்து சிஆர்ஓ ஸ்டேக் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து எதுவுமே கிடைக்காது அந்த ஸ்டேக் டு சிஆர்ஓ ஃபுல்லாக அதில் தான் இருக்கும் இதில் நம்ம வந்து வினோ ஃபினான்ஸில் ஸ்டேக் பண்ணும்போது எல்சிஆர்ஓ அப்படிங்கிற ஒரு டோக்கனை நமக்கு கொடுக்குறாங்க இல்லையா அந்த டோக்கனை வந்து நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் அங்கே தான் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்த எல்சிஆர்ஓவை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம விவிஎஸ் ஃபைனான்ஸ் ஃபெரோ ஃபைனான்ஸ் இந்த மாதிரி வேறு ஒரு டி
ஸோ நீங்கள் நீங்கள் எப்போ எதில் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு அடிஷ்னல் பெனிஃபிட் இருக்குங்கிறத பார்த்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த எல்சிஆர்ஓவை எதில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணும் அப்படிங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து விவிஎஸ் ஃபைனான்ஸில் சிஆர்ஓ அண்ட் எல்சிஆர்ஓக்கான லிக்விடிட்டி ப்ரோட்டோக்கால் லிக்விடிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இம்பர்மனண்ட் லாஸோடைய பர்சன்டேஜும் இதில் கம்மி ஏன்னா சிஆர்ஓ எல்சிஆர்ஓ ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே டோக்கன் தான் ஒன்று வந்து ஸ்டேக்டு வருஷன் ஆஃப் சிஆர்ஓ ஒன்று வந்து அன்ஸ்டேக் வருஷன் ஆஃப் சிஆர்ஓ ஸோ அதனால் ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இது நம்ம நம்ம நார்மலாக வந்து எத்தீரியமுக்கும் யூஎஸ்டிக்கும் இருக்கா மாதிரியோ இல்லை விவிஎஸ் டோக்கனுக்கும் சிஆர்ஓக்கும் இருக்கிற மாதிரியோ எம்எம்எஃப்க்கும் சிஆர்ஓக்கும் இருக்கா மாதிரியோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உருவாக வாய்ப்பில்லை இதோட விலையும் அதோட விலையும் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே ஒரு ஒரு நேர் கோட்டில் தான் பயணிச்சிட்ருக்கோம் ஏன்னா அது வந்து ஒன்று வந்து ஸ்டேக்டு வருஷன் ஆஃப் த டோக்கன் அதனால் நமக்கு இம்பர்மனண்ட் லாஸோடைய பெரிய ஒரு ரிஸ்க்கும் கம்மியாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு லிக்விடிட்டி நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணும்போது வந்து ஒரு சின்ன டெமோ பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு ஸ்மால் டெமோவை பார்த்துட்டு நான் எப்படி அந்த வீனோ ஃபினான்ஸை டெய்லி யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனையும் நம்ம பார்ப்போம் இப்போது ஸோ வீனோ ஃபினான்ஸ் வீனோ டாட் ஃபைனான்ஸ் அப்படிங்கிற அவங்களோட ஆப்பில் அவங்களோட டிஃபை ஆப்பில் போயிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் மொபைல்லையும் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம நார்மலாக பண்ணுற மாதிரி மெட்டமாஸ்க் வச்சு நம்ம லேப்டாப்பில் ஒரு டெஸ்க்டாப்லேயும் ப்ரௌசர்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நான் இந்த டெமோ வந்து நான் டெஸ்க்டாப்பில் ரெக்கார்டிங் பெட்டராக இருக்குங்கிறதுனால பண்ணுறேன் நீங்கள் மொபைலையும் நம்ம வந்து இதோட ஃபுல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இதில் நம்ம ஸ்டேக் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணோன்னா அந்த ஸ்டேக் சேரோ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து இங்கே தெளிவாக இருக்கும் ஸோ நான் இங்கே போயிட்டு நான் இப்போது என்கிட்ட ஒரு இருக்கிற சிஆர்ஓவில் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிஆர்ஓ நான் ஸ்டேக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டேக் பண்ணோன்னா அவங்களே எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் போட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு சிஆர்ஓ ஸ்டேக் பண்ணால் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஒரு எல்சிஆர்ஓ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் சிஆர்ஓ அதனால் நம்ம ஸ்டேக் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டில் ஐநூறு சிஆர்ஓக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தெட்டு சிஆர்ஓ வந்து இயர்லி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆயிரம் சிஆர்ஓ ஸ்டேக் பண்ணால் ஒரு எழுபத்தி ஆறு சிஆர்ஓ அப்படின்னா ஐநூறு ஸ்டேக் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு முப்பத்தெட்டு சிஆர்ஓ ஸோ அகெயின் ஃபீஸ் வந்து கொரோனாஸில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒரு டூ சென்ஸ்லேருந்து ஆரஞ்சு ஒரு ஃபைவ் சென்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ஒவ்வொரு ட்ரான்சாக்ஷனுக்கும் இது நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஸ்டேக் பண்ண உடனே நமக்கு இம்மீடியட்டாக எல்சிஆர்ஓ அப்படிங்கிற டோக்கன் வந்துருச்சு இதுதான் நம்ம வந்து அந்த பவர் பாயிண்ட் ஸ்டைலில் கூட பார்த்தோம் ஸோ இப்போ இந்த எல்சிஆர்ஓங்கிற டோக்கனை வந்து நம்ம வந்து அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த விஎன்ஓ அப்படிங்கிற டேப் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழே வந்து அந்த சிஆர்ஓ கார்டன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஒரு டேப் இருக்கும் அந்த இதில் வந்து மூணு ஆப்ஷன் காட்டிகிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் விவிஎஸ் ஃபைனான்ஸ் வெரோ கார்டன் அண்ட் டெக்னானிக் கார்டனுங்க டெக்னானிக்கில் வந்து நம்ம லெண்ட் பண்ணலாம் அதனால் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ விவிஎஸ் ஃபைனான்ஸில் லிக்விடிட்டி சப்ளை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கிளிக் பண்ணி போனீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு டெபாசிட் ஆர் கெட் எல்சிஆர்ஓ சிஆர்ஓ அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நம்மளுடைய எல்சிஆர்ஓ போட்டு அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக வந்து ஒரு லிக்விடிட்டி புல் அதுவே வந்து அதை பாதியாக பிரித்து சிஆர்ஓவாகவும் பாதியாக பிரித்து எல்சிஆர்ஓவும் போட்டு நமக்கு அதுக்கான லிக்விடிட்டி பூல் டோக்கன்ஸ் வந்து நமக்கு எல்பி டோக்கன்ஸ் வந்து நமக்கு கொடுக்கும் ஸோ நம்ம கிளிக் பண்ணி நம்ம நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் அதுக்கான ஃபஸ்ட்டு அப்ரூவல் அண்ட் ப்ளஸ் அதுக்கான ஃபீஸ் எல்லாம் பே பண்ணிங்க அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ரஃபாக நமக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் சென்ட்ஸ் ஒரு அஞ்சு ஆறு ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்குன்னா ஒரு ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது சென்ட் ஒரு முப்பது ரூபாயிலேருந்து நாற்பது ரூபா வரைக்கும் அந்த முதல் ப்ராசஸ்க்கு ஃபீஸ் வரும் அப்படிங்கிறதையும் முதல்ல சொல்லிடலாம் ஸோ நம்ம அப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம போயிட்டு திருப்பி வந்து பிளான்ட் சிஆர்ஓ அப்படின்னு பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த லிக்விடிட்டி பூலில் போட்ட டோக்கனை வந்து எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட்டுக்கு இந்த இதில் வந்து நமக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம இதில் பிளான் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டேக் பண்ணோம் எல்சிஆர்ஓ வந்துச்சு அந்த எல்சிஆர்ஓ வச்சு லிக்விடிட்டி பூல் டோக்கன் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த விவிஎஸ் கார்டன் அதாவது சிஆர்ஓ கார்டன்ஸில் இந்த மூணு ஆப்ஷனில் ஒரு கார்டன் ஒரு ஆப்ஷன் வந்து விவிஎஸ் கார்டனில் போட்டோம் இப்போ நம்ம ஸ்டேக் பண்ணியிருக்கிற எல்சிஆர்ஓ ஒரு 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 எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா ஸ்டேக் பண்ணியிருக்க எல்சிஆர்ஓவை நம்ம நேரடியாக விற்க முடியுங்கிறதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் ஸோ விவிஎஸ் ஃபைனான்ஸில் போயிட்டு நம்ம எந்த டைம் வேணால் நம்ம எல்சிஆர்ஓவோ யூஎஸ்டிசிஆவோ
அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுற அந்த ஆப்ஷனை போய் பார்ப்போம் இதை கிளைம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதை பார்ப்போம் பட் இந்த இருபத்தி ஆறு டாலரை நியாயம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ என்னுடைய ஓன் விவிஎஸ் கார்டு என்னோடய ஒன் ஆஃப் த வாலெட்ஸில் நான் எதில் வந்து ஜாஸ்தி சியர் வச்சுருக்கேனோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் கிட்ட எனக்கு வந்து இப்போ பெண்டிங் ரிவார்ட்ஸ் இருக்கு ஆனால் அந்த பெண் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டாலர்ஸில் சிக்ஸ்டீன் டாலர்ஸ் தான் இம்மீடியட்டாக வந்து என்னால் ரிசீவ் பண்ண முடியும் மீதி இருக்கிற ஃபார்ட்டி எயிட் டாலர்ஸ் வந்து அது டுவெல் மந்த்துக்கு லாக் பண்ணணும் அப்படின்னு காட்டுது நான் இப்போ இதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா டுவெல் மந்த்துக்கு இந்த ஃபார்ட்டி எயிட் டாலர்ஸ் வந்து லாக் ஆகிடும் சிக்ஸ்டீன் டாலர்ஸ் என்னோடய வாலெட்டில் வரணும் ஆனால் இப்போ என்னோடய வாலெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு டாலர் இருக்கு அந்த இருபத்தி ஆறு டாலரும் அடிஷ்னலாக ஹார்வெஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ ஒரே ஆப்ஷனில் எனக்கு இப்போ எனக்கு இருபத்தி ஆறு டாலர் ப்ளஸ் இப்போ பதினாறு டாலர் நாற்பத்தி ரெண்டு டாலர் வந்து ஹார்வெஸ்ட் ஆகிடுச்சு அந்த விஎன்ஓ டோக்கனை நான் இப்போ வித்தேன்னா எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஃபார்ட்டி டூ டாலர்ஸ் ஸோ ஆவரேஜாக ஒரு ஒரு எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு தடவை நான் இதை பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அப்போ தான் கரெக்டாக இந்த இருந்து அக்ரூவ் ஆகும் ஸோ இப்போது இந்த ஃபவுண்டனில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த மீதி பண்ண அந்த நாற்பத்தி எட்டு டாலர் வந்து அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி எயிட் வீனோ டோக்கன்ஸ் வந்து இப்போ இங்கே டுவெல் மந்த் லாக்கில் இருக்குது பாருங்கள் பட் ஆனால் ஏபிஆர் வந்து அதுக்காக ஒரு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்ட் தான் இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் என்னோடய ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒன் இயர் லாக் ஆகிறதுக்கு பதிலாக அதை வந்து நான் அப்கிரேட் லாக்கிங் பீரியட்னு போட்டு நான் அதை வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த மாதிரி வந்து நான் அதை அந்த டுவெல் மந்த் லாக்கிங்லேருந்து எடுத்து நைன் டு சிக்ஸ் மந்த் அதாவது ஃபோர் இயர் லாக்கிங்கில் நான் போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ ஃபோர் இயர் லாக்கிங்கில் போடும்போது அப்படியே குருவி சேர்க்கிற மாதிரி அது வந்து சேர்ந்துகிட்டே போகும் சேர்ந்து இப்போ வந்து ஒரு நாற்பது தடவை நான் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு எவ்ரி வீக் நான் வந்து ஒன் இயர் பீரியடில் நான் பண்ணியிருக்கேன் ரஃப்பாக ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு நாற்பது தடவை நான் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் அதை பண்ணி 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து சில்ட்ர சில்ட்ரையாக சேர்ந்து சேர்ந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் விஎன்ஓ டோக்கன்ஸ் அதில் இருக்குது அதில் இருந்து எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஏபிஆர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் பர்சன்ட் ஏபிஆர் ரிவார்ட் வரதுனால ஓவர் அண்ட் அபவ் த த நம்ம இப்போ வந்திருக்கிற அந்த சிஆர்ஓ ரிவார்ட்ஸு அதெல்லாம் தாண்டி அதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம இதுலேயும் ஆட் பண்ணி வீனோ டோக்கன்ஸ்லேயும் ஆட் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு ஒரு அடிஷ்னல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோக்கன்ஸ் வருது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த இதில் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீனோ ஃபினான்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இந்த லிக்விட் ஸ்டேக்கிங் டிரைவேட்டினா என்னங்கிறது ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ப்ளஸ் க்ரோனோஸ் அப்படிங்கிற அந்த பிளாக் செயின்லேருந்து எப்படி வந்து இன்னும் பேசிவ் இன்கம் எப்படி சேஃபாக ஜென்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஒரு ஒன் இயர் பீரியடுக்கான எக்ஸாம்பிள் நான் காட்டியிருந்தேன் நான் வந்து எப்படி எனக்கு வந்து ஜென்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் தான் வந்து நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா இதை பற்றி நான் பேசியிருந்தேன் அந்த டெலிகிராம் டோக்கனில் அப்போ மீன் அந்த இந்த ட்விட்டர் குரூப்பில் அப்போ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள் ஒரு ஒரு டெமோ காமிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை தான் வந்து இந்த இதில் ஷேர் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம எதுவும் நம்ம நம்ம ஹோல்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற டோக்கன்ஸை தவிர வேறு எதையும் நம்ம பெருசாக ஸ்டேக் பண்ணல சியாரோ ஸ்டேக்கிங் தான் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பட் அந்த சியாரோ ஸ்டேக்கிங் வச்சு அடிஷ்னலாக நம்ம வந்து அதன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த க்ரோனோஸ் செயினில் லிக்விட் ஸ்டேக்கில் லிக்விட் ஸ்டேக்கிங் கொண்டு வந்ததுன்னு பார்த்தா ஆக்சுவலாக ஆர்கோ ஃபைனான்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தாங்க அவங்களோட பிசிஆர்ஓ அப்படிங்கிற டோக்கன் தான் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தாங்க வீனோ ஃபைனான்ஸுக்கு முன்னாடி பட் முதல்ல நான் ஆர்கோ ஃபைனான்ஸ் வந்து நான் ஸ்டேக் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் வீனோ ஃபைனான்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அதோடய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பெட்டராக இருந்ததுனால நான் வீனோ ஃபைனான்ஸுக்கு மூவ் பண்ணியிருக்கேன் ஆர்கோ ஃபைனான்ஸில் வந்து என்னோடய சிஆர்ஓ ஃபுல்லாக நான் ஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து என்னுடைய சிஆர்ஓ வந்து அக்ராஸ் ஆல் த வாலெட்ஸ் நான் வீனோ ஃபைனான்ஸில் தான் வச்சுருக்கேன்னு சொல்லலாம் எல்சிஆர்ஓவாகவும் சிஆர்ஓ எல்சிஆர்ஓடைய பூல்லேருந்து தான் வச்சுருக்கேன் அதுலேயும் இன்றைக்கி தேதியில் நான் விவிஎஸ் ஃபைனான்ஸில் வச்சுருக்கேன் சில நாள் நான் ஃபெரோ கார்டன் டோக்கனில் வச்சுருந்தேன் சில நாள் விவிஎஸில் வச்சுருப்பேன் நான் மாற்றி மாற்றி நான் மூவ் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் ரொம்ப ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்போது ஒரு டென் பர்சன்ட் கிட்ட டிஃப்ரென்ஸ